नमस्कार दोस्तों एक बार पुनः आप सभी का अपने चैनल में स्वागत है जैसा दोस्तों आप थंबनेल में देखेंगे कि आज के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं जो कि चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं चाहे इलेवंथ में चाहे ट्वेल्थ में चाहे नाइन्थ में हो या टेंथ में किसी भी क्लास में या ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसी के किसी भी क्लास के लिए दोस्तों इस सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है तो आपको देखना है अंदर तक वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए हुए तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है ये ऐसा ही पद्धत में मूल मात्रों की संख्या क्या है तो मैं दोस्तों आपको पढ़ाया था इलेवंथ क्लास में कि ये ऐसा पद्धत कितने होते हैं सात और दोस्तों ऐसा पद्धत में मूल मात्र सात और पूरक मात्रक होते हैं दो शायद यदि आप वीडियो देखे होंगे तो यदि ना देखे होंगे दोस्तों तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या सर्च कर सकते हैं एसआई पद्धत मूल मात्रक और पूरक मात्रक शिव कोचिंग क्लासेस में तो आपको पूरा विधिवत मिल जाएगा तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा तो चलिए बताइए सात एस पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है दोस्तों मतलब तीसरा आंसर कितना हो जाएगा सात अगला क्वेश्चन है निम्न में से ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है दोस्तों मात्रक बताना है आपको तो आप पढ़े होंगे कैंडेला और यहां पर यहां पर मात्रक नहीं लिखा इसका संकेत लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि संकेत दिया हुआ तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा कैंडेला तो याद किए थे संकेत नहीं बनता है तो संकेत सीढ़ी याद कर लें आप कि ये ज्योति तीव्रता का दोस्तों मात्रक होता है कैंडेला और कैंडेलों को दर्शाते हैं सीढ़ी से है ना तो ये ऑप्शन नंबर फोर ठीक है यही आपका आंसर होगा अगला क्वेश्चन दोस्तों निम्न में से ताप का नया मात्रक है कौन कौन सा डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस दोनों इनमें से कोई नहीं तो बताइए कौन सा होगा तो दोस्तों आपको पता होगा कि कि दोस्तों डिग्री सेंटीग्रेड जो था वो पुराना नाम था लेकिन अब नया नाम क्या हो गया डिग्री सेल्सियस तो ऑप्शन नंबर बी है ना डिग्री सेल्सियस ताप का नया मात्रक है अगला क्वेश्चन दोस्तों एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है तो एक प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों नौ दशमलव चार से गुड़े दस घाते पंद्रह मीटर ठीक है ऑप्शन में दोस्तों मीटर सेंटीमीटर में भी आपको दिया जा सकता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आ जाए नौ दशमलव चार छे गुड़े दस घाते पंद्रह सेंटीमीटर आ गया और एक में आगे नौ दशमलव चार छे गुड़े दस घाते मीटर आ गया तो दोस्तों आपको इस पर कंफ्यूज नहीं होना होना है क्योंकि दोस्तों मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो उसका मान भी क्या हो सकता है बदल सकता है इसलिए आपको बिल्कुल आंसर देखना है कि मीटर में दिया रहे नौ दशमलव चार छह दस घाते पंद्रह मीटर तभी इसको करेक्ट करना है ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों बल का सीजीएस पद्धति में मात्र सीजीएस पद्धति में बताना है एस SI में नहीं सीजीएस में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों ऐसा ही पद्धति में होता है मात्रक न्यूटन और लोगों को 80 परसेंट लोगों को सीधा सा रटा रहता है कि बल का मात्रक न्यूटन और देखा उन्होंने ऑप्शन न्यूटन और सीधे ऑप्शन न्यूटन को लगाते हैं और 80 परसेंट लोग गलत कर जाते हैं क्योंकि दोस्तों सीजीएस पद्धति में होता है डाइन और ऐसा ही पद्धति में होता है न्यूटन तो सीजीएस पद्धति में यदि पूछे तो आपको लगाना है डाइन और यदि ऐसा ही पद्धति में पूछे दोस्तों तो लगाना है न्यूटन तो ये क्वेश्चन नंबर फाइव का एंसर कौन सा होगा दोस्तों तो ऑप्शन नंबर दी मतलब चौथा यानी सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए आवृत्ति का ऐसा ही पद्धति में मात्रक बताना है ठीक है दोस्तों जैसा मैंने बता चुका कि सभी क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है ये किसी एक क्लास के लिए नहीं है है ना तो आवृत्ति का ऐसा ही पद्धति में मात्रक क्या होगा तो दोस्तों ऐसा ही पद्धति में चार ऑप्शन है बताइए कौन सा होगा दोस्तों ऑप्शन तो नंबर बी हर्टेज होगा अब यदि मैं कह दू कंपन पर सेकेंड कंपन पर सेकेंड किस पद्धति में होता है दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कि आवृत्ति का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है कंपन पर सेकंड है ना तो ये हो गए दोस्तों छह क्वेश्चन चले तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है एक तेरह बराबर होता है कितना ठीक है तो एक तेरह बराबर होता है दोस्तों तेरह से ट्वेल्व और ट्वेल्व से बारह कैसे आपको याद करना है तेरह से ट्वेल्व और ट्वेल्व से बारह यानी एक तेरह तेरह से बारह तेरह से बारह ऐसे याद कर लेना है तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों ट्रिक भी मैंने पढ़ाया है आप यदि देखे होंगे तो अच्छा है है ना तो दोस्तों यदि मैं कह दूं आपसे कि 10 घाते 18 किसके बराबर होगा तो बता सकते हैं क्या 10 घाते 18, 18 से 18, 18 से एक जा एटीन से एक जा तो 10 घाते 18 बराबर एक जा एटीन से एक जा यदि मैं पूछ दूं आपसे 10 घाते 15, तो 15 दोस्तों 15 से 15 और 15 से पेटा दस घाते पंद्रह को पेटा दस घाते पंद्रह को पेटा यदि मैं कह दू दस घाते माइनस तो दस घाते माइनस क्वेश्चन दोस्तों एक पी को किसके बराबर होता है तो यहां पर ऑप्शन है दस घाते बारह माइनस बारह दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा ठीक है तो ये अगले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक पी को बराबर दस घाते माइनस बारह मैंने पंद्रह का अभी आपको बता दिया पेटा है ना अठारह को बता दिया एग्जाम तो दोस्तों ये चीजें आपको क्लियर करते चलना ऑप्शन में चार है तो चार में से तीन का भी नाम को आपको पता होना चाहिए अब यदि एक नैनो 
नैनो यदि आपसे पूछ दू दोस्तों तो ये जो नैनो नौ होता है प्लस में उसे बोलते हैं अपन गीगा क्या बोलते हैं गीगा और जो माइनस में होता है दोस्तों उसे अपन बोलते हैं नैनो क्या बोलते हैं नैनो अब दोस्तों दस कहते हैं माइनस तीन है इसे बोलते हैं मिली मैंने बताया था एक किलोमीटर में तीन जीरो होते हैं है ना या मिलीमीटर में तीन जीरो होते हैं इसलिए मैंने मिली में तीन दस कहते माइनस तीन अब दस कहते माइनस पंद्रह इसका नाम क्या होगा दोस्तों इसका नाम होगा फेमटो फेमटो क्या होता है फेमटो मतलब एक नैनो बराबर दस घाते माइनस नौ यही होगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर ठीक है एक माइक्रो होता है माइक्रो माइको अब मैंने बताया था माइको पिको याद होगा तो ठीक है नहीं कोई बात नहीं आप यहां पर सीधे आंसर समझिए दस घाते माइनस छ एक माइक्रो होता है किसके बराबर दस घाते माइनस छ के बराबर होता है अगला दोस्तों ऐसा ही पद्धति में पूरक मात्रों की संख्या कितनी है तो ऐसा ही पद्धति में पूरक मात्रक की संख्या कितनी होती है दोस्तों तो दो मैंने बताया आपको कि पूरक मात्रक दो कौन कौन से समतल कोण का रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन समतल कोण का रेडियन घन कोण का स्टेरेडियन तो दोस्तों इस प्रकार आपने 11 क्वेश्चन किया है ना किससे संबंधित दोस्तों दार्शनिक पद्धति से संबंधित दार्शनिक पद्धति में किनकी इकाई कितनी होती है उसके आधार पर आपने समझा तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करेगा दोस्तों के साथ शेयर करेगा क्योंकि दोस्तों सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट है हर कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आप चाहे किसी क्लास में हो या ग्रेजुएशन लेवल में हो एमएससी कर रहे हो एमफिल कर रहे हो या आप किसी की तैयारी कर रहे हैं तब भी इसे आप पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं चलिए दोस्तों फिर चलते हैं मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक तब तक जय हिंद बने मातरम